ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಡೂ ನಾಟ್ ಲೆಟ್ ಡೌನ್ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹರಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಡಾ ರವಿಕುಮಾರ್ ಜಾಧವ್ ಜೊತೆ ಇದೀಗ ಸಂದರ್ಶನ ಸಂದರ್ಶಕರು ಶರಣ ಬಸವ ಚೋಳಿನ್ ಕೇಳಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹರಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಯಿತು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಗೂಡು ಸೇರ್ಕೊಳಂಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನ ವ್ಯಾಪಕ ಹರಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಹೆಂಗೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಹದ ವೈಟಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಗಳನ್ನ ಇದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇವತ್ತ ಈ ವೈರಸ್ ಆಕ್ರಮಣ ಇದನ್ನ ತಡೆಯುವ ವಿಧಾನ ಏನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಸರಂತ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾ ರವಿಕುಮಾರ್ ಜಾಧವ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾ ರವಿಕುಮಾರ್ ಜಾಧವ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಡಾ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಇವತ್ತು ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ತನ್ನ ಜಾಲನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಥವಾ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ವಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಒಂದು ಅತೀತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವೈರಾಣು ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದರೂ ಇದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಚೀನಾದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತೀತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವೈರಾಣು ಇದರದ್ದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಮೈಕ್ರಾನ್ ಇದು ಹಳೆ ಕೊರೋನಾ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ವೈರಾಣು ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಹಬ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡು ಈ ತನ್ನ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಹೊರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾದ್ರೂ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬುವ ಒಂದು ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ತುಂಬಾ ಅಷ್ಟು ರೋಗಿಗಳು ಪ್ರಯಾಣದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದನೂ ಸಹ ಸೋಂಕು ತಗಲಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಫ್ಲೂ ಟೈಪ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆಗಡಿ ವೈರಾಣು ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇದು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಇದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಮೇನ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸೀರಿದಾಗ ಅವರಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಈ ವೈರಾಣು ಅಥವಾ ಇದು ಡ್ರಾಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಈ ಡ್ರಾಪ್ಲೇಟ್ ನಿಂದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರೆಗೂ ಇದು ಹಬ್ಬುವ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈ ಡ್ರಾಪ್ಲೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಡ್ರಾಪ್ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಾಪ್ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತುತ್ತೆ ವೈರಾಣು ತುತ್ತೆ ಇದು ಅರೌಂಡ್ ಫೈವ್ ಮೈಕ್ರಾನ್ ತೂಕ ಉಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬಹುದು ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೀನಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಅಂತರದವರೆಗೆ ಚಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಮೂರ್ ಫೀಟ್ ಅದನ್ನ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದೇ ಎಲ್ಲ ತರ ಇಂದನೂ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ರಾಪ್
ಇರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಾರಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅವು ಬೇಗಲೇ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಹೊಸ ರೂಪರೇಷೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತ ವೈರಸ್ ಇದು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ದು ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವೈರಸ್ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಈಗ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ದು ಬಾಡಿನೇ ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಈ ವೈರಾಣು ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ ಮೇಲಿಂದ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಾನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಯೂಸಲಿ ಇದು ಬೇರೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ತರನೇ ಬಂದ್ರೂ ಸಹ ಈ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಮೈಲ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಯೂಸಲ್ ಬೇರೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ತರನೇ ಪಾಸ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಬಹುದು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಏನೂ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವಯೋವೃದ್ಧರು ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಿ ಪಿ ಇರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರ್ತವೆ ಯಾವಾಗಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಧಿಸುವುದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಂಗೆ ಈ ಸದ್ಯ ನಮಗೆ ಏನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂಗ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದ ಆ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಸದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗಲಿದ್ದು ದೃಢಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನ ನಾವು ಐಸೋಲೇಷನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅವನ್ ನಂಗೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಐಸೋಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ತರಹದ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣ್ಕೊಳ್ತಾವ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬಹುದು ದನ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ತೀರಾನೇ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಾಗ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಥವಾ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಲೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರದ್ದು ಕೊನೆಯ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ನೀವು ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಕೇಳಿರ್ಬಹುದು ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಔಷಧಗಳನ್ನ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಂಟಿ ವೈರಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಇದನ್ನ ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಲೋರೋಕ್ವಿನ್ ಕ್ಲೋರೋಕ್ವಿನ್ ಇದು ಒಂದು ಆಂಟಿ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಡ್ರಗ್ ಈ ಮಲೇರಿಯಾಕ್ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇದು ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಬಟ್ ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲೋರೋಕ್ವಿನ್ ಈ ವೈರಾಣುವಿನಿಂದ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಆಗುವ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಕಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಇದು ವಿಭಜಿಸಿ ಹೀಮು ಮತ್ತು ಫೆರಿಟಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಮಲೇರಿಯಾ ಆಂಟಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಡ್ರಗ್ ಕ್ಲೋರೋಕ್ವಿನ್ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತದೆ ಇದರದ್ದು ಕ್ಲೋರೋಕ್ವಿನ್ ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿನ ಲೈಜೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಚಿನ್ನಗ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಕ್ಲೋರೋಕ್ವಿನ್ ಇದು ಜಗತ್ತಾದ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೆ ಅಂಟುಕೊಳ್ಳದ ಇರುವ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತದ ರೋಗಾಣು ಇದರಿಂದ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾವು ನೋವು ಆಗುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವ ರಿಕವರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ರಿಕವರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಜಾಧವ್ ಅವರೇ ಈಗ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಗಿದೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಾರಿ ಒಂದ್ ತಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಾರಿ ಎಂಟ ತಾಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೈರಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಈ ವೈರಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೀವಿ ಅಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹೇಗೆ ಯಾವ ಸಾರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಾರಿ ನಾವು ಇದು ಕೊರೋನಾ ಇರಬಹುದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಇದಾವೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದಾವೆ ಈಗ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿತಿನ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಒಂದೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದು ರೋಗಿಯ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇದು ಇದು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿಖರಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಇದರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಈ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂತು ಅಥವಾ ರೋಗಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು ಆದ್ರೆ ರೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವೆ ಬಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮೇಟರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಪಿಸಿಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರ್ ಟಿ ಪಿಸಿಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಇದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಇದರಿಂದ ನಿಖರತೆ ಮೋರ್ ದನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೈಂಟಿ ಟು ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ಆರ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜೋ ಸೆರಿಂಜಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಗಿನಿಂದ ಈ ಬಾಯಿಗೆ ಏನು ಜಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ವಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಕ್ಕೋತೀವಿ ನೇಜೋ ಸರಿಂಜಲ್ ಸ್ವಾಬ್ಸ್ ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗಂಟಲಿನಿಂದ ದ್ರವ ತಕ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಈ ಪೂಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಫದಿಂದ ತನ್ನ ರೋಗಿಯ ಮಲದಿಂದನೂ ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಖರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಜಾಧವ್ ಅವರೇ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂದಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೋಷ ಕೆಮ್ಮಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಂತ ಅಂದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೈರಸ್ ತನ್ನ ಒಂದು ಸಂಚಾರವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅದು ಒಂದು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂಗಿನ ಒಳಗಡೆ ಆಮೇಲೆ ಗಂಟಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಇದ್ಕೊಂಡು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಕೋವಿಡ್
ನಿಸರ್ಗದ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕಂಡುಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿನೇ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾರ್ದಂಗೆ ಆಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಈಗ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಇರುವ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಂದ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೋಗಿಗಳು ಏಸಿಂಟಮೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಫೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ದೆನ್ ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹರಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ಆಟ ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತಿದ್ದಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಅವನಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಬಿಡಬಹುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಅವನು ಸಫರ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಅವನು ರಿಕವರಿ ಆಗಿ ಇದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ತನ್ನಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹಂಗೆ ಕಾಸೋದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇದು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಇದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿ ಇದು ವೈರಸ್ ತನ್ನೆ ತಾನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೆಳೆದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಆಶಯ ಇರಬಹುದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಜಾಧವ್ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏನು ಈಗ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾನವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ ಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಸಾವಿನ ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಾ ನಾವು ಆಶೆ ಮಾಡೋಣ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ತಾವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರಿವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗುವಂತ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶೆ ಮಾಡೋಣಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಸಾಕಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಕೂಡ ಬಾಧಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ತುಂಬಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಯೋವೃದ್ಧರು ಜಾಸ್ತಿ ವಯೋವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಇರೋರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇದರದ್ದು ಪ್ರಮಾಣ ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಇದರದ್ದು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಜಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ನಮಗೆ ವರದಾನನು ಆದಂಗೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭೌಗೋಳಿಕ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಸಮ್ಮರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದು ಇನ್ನೂ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಶಾದಾಯಕವಾದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ನಮ್ಮ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ವೈರಲ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇರಬಹುದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಾವು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ
ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಡಾ ರವಿಕುಮಾರ್ ಜಾಧವ್ ಜೊತೆ ಸಂದರ್ಶನ ಕೇಳಿದಿರಿ ಸಂದರ್ಶಕರು ಶರಣ ಬಸವ ಚೋಳಿನ್ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಡೂ ನಾಟ್ ಲೆಟ್ ಡೌನ್ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳಿದಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದ ಕೊಡುಗೆ 